Lord Jesus Christ. We thank God for you. We appreciate you for being part of our ministry. And today we would like to welcome you again to our service today as we worship the Lord. As we tell him you are Yahweh, Alpha and Omega. Do you believe that there is a God in heaven who performs miracles, who works wonders? Yes, there is God in heaven. He's able to do exceedingly, abundantly, above all we ask or even imagine according to the power that is at work within us. Join us as we tell the Lord you are the God who was and is and is to come. The beginning and the end. He and our lives are in his hands. Join us as we declare you are Yahweh, Alpha and Omega. Today believe that he's able, he's where you are to heal you, to sustain your life and even to elevate you to another level in Jesus name. Everybody in the house, join me as we worship the Lord together because he's Yahweh. His name is Yahweh. He never changes. He's Alpha and Omega, the beginning and the end. In the name of Jesus Christ. Father, we worship you. Yes, I am Hallelujah. You are the God who was, who is, and is to come. Jesus. Jesus. And in you I trust.
jina lako mfarume wa farume Mungu uketie mahali pa juu Hakika yote ni upendo wako Bwana Hata kuiona siku ya leo na macho yetu kufumbua ni wewe Bwana umefanya Sio kwa nguvu zetu sio kwa akili zetu bali ni wema na huruma zako Bwana Tazama asubuhi hii tumekusanyika tukusikilize wewe unavotaka kunena na sisi Sisi tunanyenyekea na wewe utukufu wako ubaki pale pale katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareth neno hili la leo likatutoe sehemu moja na kutupeleka sehemu nyingine kwa kuwa wewe ni Mungu tuko tayari kupokea katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu kanisa tuseme amen Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe wakati mwingine nafikiria gambari sana Napofikiria wema wake Mungu na baki tukusema yote ni upendo wako Mungu. Mimi naelewa wakati mwingine nasema hata Mungu kunileta katika nchi ya Kenya ni yeye ni upendo wake. Haleluya. Mimi sikujua kama kuna bishop, kuna pastor anaitwa Pastor Gitai. Sikujua na wengine, lakini hata pia nyinyi hamkunijua mimi, lakini ni upendo wa Mungu umehusika. Haleluya. Amen. Ujumbe ambao Mungu ametupatia leo Unajua kuna maneno fulani pasta alianza nayo anasema Biblia Mungu anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. 
Haleluya. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Imani tuliyonayo sisi sio imani ya kunusa. Ninaposema kunusa unaelewa? Eh? Au kupata ile inaitwa smei. Wangapi naelewa hiyo alufu? Eh? Imani yetu haipo hivyo. Imani yetu haipo katika kugusa. Eme, imani yetu haipo katika kuonja kama unaonja sorti au shuga. Imani yetu ni kuwa na uhakika na mambo ya tarajiwayo bayana ya mambo yasiyo onekana. Na ndio maana anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Akiyatarajia yale niliyokuwa nimeyahaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ujumbe unasema hivi nguvu iliyo siyo Kiswahili kitaeleweka vizuri lakini nitakifafanua nguvu iliyo katika kukubali kwako nguvu iliyo au nguvu iliyo ndani katika kukubali kwako inaweza ikaleta matokeo mazuri au mabaya maana yake vile unavyokubali inategemeana na ulivyokubali kule kukubali kwako kunaweza kukaleta matokeo ninaposema matokeo watu wanaelewa lizat wanaelewa hiyo inaweza ikaleta kule kukubali kwako kunaweza kukaleta matokeo mazuri au yakatokea matokeo mabaya iwe kwako kwa familia yako au katika mazingira au katika maeneo au katika maisha ya kila siku unayoishi nayo inategemeana na vile ulivyokubali Bwana Yesu asifiwe sana Nini maana ya nguvu Nguvu ni uweza wa kufanya jambo Nguvu uweza wa kufanya jambo Bwana Yesu asifiwe sana Nikiwa naweza nikakibeba hiki kinanda nikakipeleka sehemu nyingine hapa ujue kuna nguvu imetumika nirudie tena nikiwa naweza kukibeba hiki keyboard nikakipeleka sehemu nyingine hapa kuna nguvu imetumika maana yake nini nilikubali ndani ya moyo wangu kwamba nina uwezo wa kubeba hiki keyboard na nilipokubali kwamba nina uwezo wa kubeba keyboard keyboard hiki kikabebeka kikapelekwa sehemu ingine haleluya kama nilifika hapa sikukubali kusema sina uwezo wa kubeba hiki keyboard hiki keyboard hakitaweza kubebeka na kitabaki hapa hapa naongea na mtu hapa naelewa bwana Yesu asifiwe sana bwana Yesu asifiwe sana jamani mimi ni mtanzania Kiswahili na najua humu watu wanajua Kiswahili vizuri sana na ndio maana naongea Kiswahili haleluya sasa Hebu tujaribu kuona watu ambao walijaribu kukubali vitu fulani lakini vile vitu walivyokuwa wamevikubali wao vikaleta matokeo mabaya kwa watu wengine vikaleta matokeo mabaya kwa watu wengine Pastor akasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani Ataishi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka Mungu anazungumza hivi, anazungumza na mtoto aliyeamini, na mtoto aliyemuita. Huyu mtoto aliyemuita anatakiwa aishi kwa imani, atembee kwa imani, akubali ndani ya moyo wake kwamba mimi ninavotembea ni Mungu yuko ndani yangu kuna maeneo naelekea kuna sehemu naelekea haijalishi nitakutana na milima nitakutana na mabonde nitakutana na zorba lakini ninachotembea nacho mimi ni ile ahadi ya Mungu aliyeniahidi kwamba kuna mahali ananipeleka Bwana Yesu asifiwe nikisoma katika kitabu cha hesabu some kitabu cha hesabu Hesabu numbers Kitabu cha hesabu sula ya 13 Hesabu sula ya 13 
tuone watu waliojaribu kukubali vitu fulani na vikaleta matokeo fulani sula ya 13 ule mstari wa 17 tupeleke pale mpaka wa 20 hesabu sula ya 13 mstari wa 17 mpaka ule wa 20 haleluya biblia inasema Musa akawapeleka ili waipeleleze nchi ya Kanani akawaambia pandeni sasa katika Negebu mkapande milimani mkaitazame nchi ni ya namna gani na watu wanaokaa ndani yake kwamba ni hodari au zaifu kwamba ni wachache au ni wengi na ni nchi inayokaa kwamba ni njema au ni mbaya kwamba wanakaa katika matuo au katika ngome nayo ni nchi ya namna gani kwamba ni nchi ya unono au ya njaa kwamba ni ina msitu au sivyo iweni na moyo mkuu mkayalete matunda ya nchi basi wakati ule ulikuwa wakati wa kuiva zabibu za kwanza zabibu ni matunda matunda kuna matunda fulani yanaitwa zabibu. Bwana Yesu asifiwe. Watu hawa Mungu amewatoa Misri. Baada ya kuwatoa Misri anawapeleka Kanani. Lakini Mungu alizungumza nao akasema ninawapeleka katika nchi iliyojawa maziwa na asali. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu hawa wametoka Misri, maana yake wametoka utumwani. Mungu ameshazungumza nao. Kama amezungumza nao, wao wanatakiwa kutembea na ahadi ambazo Mungu amezungumza nao. Wakatembea wakafika sehemu wakatulia. Baada ya kutulia, Musa akiwa kama kiongozi wao, akatuma makabila mbili waende wakauangalia ule mchi ambao Mungu aliwaahidi ambao aliwaambia ninawapeleka kule kuna maziwa na asali nendeni mkaangalie mkishaangalia mlete majibu hapa ili safari iendelee nguvu iliyomo katika kukubali kwako inaweza ikaleta matokeo mazuri au matokeo mabaya watu hao wametumwa wameenda kuupeleleza ule mji kuna kundi lingine limekaa hapa. Kuna watu wengine wamekaa hapa. Ambao hawa hawajaenda katika ule mji. Wanasubiria matokeo ya wale jinsi watakavyokubali. Wawaletee hapa. Wale watakavyokubali ndio wanaweza wakafanya hawa waendelee na safari au wakate tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma ule mstari wa ishirini na tano tuone sasa Ruka nenda mpaka mstari wa 25. Anasema hivi, wakarejea wakarejea baada ya kuipeleleza nchi mwisho wa siku 40. Maana yake wale walioenda kupeleleza nchi sasa wanarudi na majibu. Wanarudi na vile walivyokubali wao walivyoiona ile nchi. Wameabeba wakipeleka sasa majibu kwa ndugu zao ili kwamba hii safari iendelee au isiendelee lakini bado nanukuli ile neno mwenye haki wangu ataishi kwa imani bwana Yesu asifiwe sana ukisoma mstari wa 26 nasema wakaenda wakafika kwa Musa na kwa Haruni na kwa mkutano wote wa wana wa Israeli katika jangwa la Parani huko Kadesh wakawaletea habari wao na mkutano wote wakawaonyesha waka matunda ya nchi wakamwambia wakasema tulifika nchi ile uliyotutuma na hakika yake ni nchi yenye uwingi wa maziwa na asali na haya ndio matunda yake kama Mungu alivyowaambia kule Misri ndivyo walivyovikuta kule Kanani ahadi za Mungu ni kweli. Kama Mungu alivyowaambia ninawatoa utumwani, ninawapeleka sehemu. Hiyo sehemu kuna maziwa na asali na wao walipoenda kupeleleza wakakuta vile vile. 
Mungu alipokuwa amekuita alishajua ni wapi anakupeleka. Kinachotakiwa wewe ni kutembea katika ahadi za Mungu na sio kusikiliza sauti zingine. Mungu yeye ahadi zake ni kweli. Unaweza kaona kama anachelewa hapana ni kweli. Ni wewe mwenyewe tu kuziendea na kuzifanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mstari ule wa 27 wa 28 anasema lakini watu sasa angalia kukubali kwao wanaanza kukubali. Wanasema hivi lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari na ni miji yao ina maboma nayo ni makubwa sana na pamoja na hayo tuliwaona wana wa anaki huko sikiliza Mungu kipindi anawaambia wanaenda Kanani Mungu alishajua kuna wana wa anaki alijua kule kuna wa Kanani alijua kule kuna wa Amori Mungu anapokuahidi kitu fanya kitu fulani anajua kabisa hiyo biashara unayoifanya kuna mtu mwingine anafanya biashara kama hiyo hiyo anajua kabisa nenda peleka ukaombe kazi kuna watu wengine wameenda kuomba kazi hiyo hiyo unayetaka wewe wewe kinachotakiwa usiangalie CV za watu wengine wewe unataka uangalie ahadi za Mungu alizokuambia nenda na utapita watu hao wanaanza kukubali uzaifu wanaanza kuchukua uhodari wa watu na kuacha uhodari wa Mungu wanasema watu ambao wanakaa katika ile nchi ni mejitu ni hodari sana wameshasahau kama Mungu aliwapitisha katika bahari wameshasahau Mungu aliwalisha jangwani kitu kidogo kinaanza kuwarudisha nyuma ahadi za Mungu ni kweli kama alivyowaahidi kwamba ni mji wenye maziwa na asali vile vile waliukuta kuna watu wanashindwa kusubutu katika maisha yao yani kuna watu wanashindwa kuamua kufanya jambo fulani akiangalia kwamba mimi nina elfu kumi ya Kenya au nina elfu ya Kenya nitawezaje kufanya hii biashara na wakati mwingine anafanya biashara hii kwa kutumia mtaji wa shilingi laki mbili ya Kenya no Mungu anafahamu kuna sehemu anakupeleka wewe kinachotakiwa ni kutembea katika ahadi za Mungu angalia watu hao walivyokubali ndani ya mioyo yao wao wenyewe waliporejea katika lile kundi katika ndugu zao kuna jambo likatokea ukisoma katika hesabu sura ile ya 14 mstari wa kwanza na wa pili ona tunaona matokeo gani yanatokea pale nguvu iliyomo katika kukubali kwako inaweza ikaleta matokeo mabaya kwako kwa watoto wako na mazingira au na maeneo yanayokuzunguka we mwenyewe inategemeana na vile ulivyokubali ukikubali uzaifu uzaifu utatokea Ukikubali uzima uzima utatokea. Ukikubali ushindi ushindi utatokea. Ukikubali kwamba mimi niko hivi hivi na utabaki hivyo hivyo. Lakini je, Mungu alikuahidi ubaki hivyo hivyo? Mungu alipokuita alikuwa na maana yake. Mwanangu njoo kuna sehemu nakupeleka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Angalia haya matokeo. Matokeo haya anasema kwamba mstari wa sura ya 14 na mstari ule wa kwanza na wa pili anasema na mkutano wote wakapaza sauti zao wakamlilia wakalia watu wakatoka machozi usiku ule kisha wana wa Israeli wote wakamnungunikia Musa na Haruni mkutano wote wakamwambia ingekuwa ni heri kama tungelikufa katika nchi ya Misri au ingekuwa heri kama tungelikufa katika jangwa hili Watu hao wanalia kwa sababu wameletewa majibu ya mji wa Kanani na ndugu zao. Wameambiwa Bwana ni kweli. Tunataka tuingie katika ule mji lakini ninawaambia ndugu zangu watu wanaoishi kule sio watu wa kawaida. Maana hawa walikaa hapa wanasubiri matokeo, wapate matokeo ili safari iendelee. Wao hawakwenda kwenda kuhudhuria. Hawakwenda katika ile safari kule. Wamekaa hapa wanasubiri matokeo. Walipopewa matokeo sasa hawa wakaanza kulia maana yake ni nini wameshakatishwa tamaa ya kusonga mbele wamekatishwa tamaa ya kusonga mbele ni watu wengine kabisa wamekubali ndani ya mioyo mio ni mwao wamekubali wao lakini napendea kuna mtu mmoja kuna watu walitoka pale wanaufahamu akasema hapana wale watu kwetu sisi ni kama mapanzi walikuwa wanatembea na hadi za Mungu 
maana yake ni nini walikumbuka Mungu aliyowatoa Misri wakakumbuka Mungu aliyowapitisha katika bahari wakakumbuka Mungu aliyowalisha jangwani wanatembea na adi akisema hapana wakapinga haijalishi kuna watu waliamini vipi walikubali wao hata kama ni ndugu zako walikubali wao kwamba hataweza kutokea mfanyabiashara katika familia ni wao wewe ni mtoto wa Mungu unatakiwa utembee kwa akili nyingine kwamba mimi natembea kwa sababu kuna ahadi za Mungu ziko ndani yangu hata kama walisema hawajawahi kutokea msomi katika familia ni wao sio wewe wewe unatakiwa utembee na ahadi za Mungu mwenye haki wangu ataishi kwa imani sasa wewe ndugu zako walikubali kwamba hajawahi kutokea mfanyabiashara hata moja na wewe unatembea na ile ile kweli hata hapa hawezi kutokea mfanyabiashara mmoja ah unaanza kuangalia wengine wewe umeshaitwa na Mungu inawezekana wengine hakuitwa mwingine aliolewa akachika 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 na wewe unasema ah kwa kuwa ndugu zangu waliachika na mimi sio wa kuolewa hapana hapana nguvu iliyomo katika kukubali kwako inaweza ikakuletea matokeo mazuri au mabaya na mimi ninakwambia mtoto wa Mungu kama uliziacha ahadi za Mungu pembeni ulikuwa unashindwa kufanya kitu chochote ukiangalia wengine hapo utakuwa unajidanganya wewe ndio unahitajika Mungu ana mpango mzuri na wewe Kuna mtu ananielewa hapa hata kama una shilingi 1500 anza nayo hata kama una shilingi 1000 anza nayo una shilingi 2000 anza nayo Mungu ataibariki kazi ya mikono yako maana utakuwa unatembea katika ahadi za nani za Mungu Unanielewa ahadi za Mungu ni kweli hawa jamaa wamefika kule wamezikuta vile vile hajawadanganya labda wangerudi wangesema ah bwana Mungu katodanganya tumefika kule hatujakuta maziwa hatujakuta hata asali wameyakuta vile vile Mungu alivyoongelea kwamba mji ule una maziwa na asali na alikuwa anajua kule kuna makabila mengi yanaishi haijalishi utaishi katikati ya watu wa aina gani lakini kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu unatembea na ahadi za Mungu lazima utakuwa ni mtu wa tofauti Sio nielewa naongea na mtu ambaye aliyokuwa na goma goma yani hapana kila anaangalia hapana mimi siwezi hapana watu wa Mungu tunatakiwa tutembee tofauti na watu wa mataifa haleluya Mungu akubariki sana haleluya 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 Bwana Yesu asifiwe sana sasa kwa nini nilipata somo hili Somo hili nililipata baada ya kusoma Zaburi ya hamsini na moja niliposoma maneno ya Daudi alipokuwa anazungumza kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule ukienda mpaka ule wa, wa watano kuna maneno aliongea pale mazito akasema mimi naliumbwa katika uovu mama yangu alibeba mimba hatiani na mimi nikaingia kwa maombi nikamuuliza Mungu Je, Mungu mwewe kumba mtu muovu? Akaniambia hapana. Nikauliza tena kipindi mimba ya, ya Daudi anaingia kwa tumbo ya mama yake. Daudi alikuwa anafahamu. Akaniambia hapana, nikasema ujasiri huo Daudi wa kusema mama yangu alishika mimba atiani. Alipata wapi? Hili ni somo lefu kwa sababu ya muda naomba nimalize. Bwana Yesu asifiwe sana. Pata kapokuwa majira mengine tutaliongea kwa ufadhaa zaidi. Haleluya. Nadhani kuna mtu ameshaelewa kitu. Haleluya. Ni somo ndipo hapo nilikuwa ninaanzia huku nilikuwa ninakupa tu introduction hapo ndo kwenye somo lenyewe Mungu akubariki sana karibu Asante haleluya Amen